Друзья, всем привет! Сегодня долгожданный тест мини-компьютеров. Я подготовил 10 моделей, многие из которых очень интересные. Скоро сами все увидите. Но начнем мы с того, что я буквально в двух словах расскажу про каждого из участников. Ну а потом мы перейдем к результатам тестов. Ну что ж, давайте начнем. Итак, первый участник это Raspberry Pi четвертого поколения. Безусловно, самый долгожданный из сегодняшних участников теста. И что хорошо, он действительно существенно переработан по сравнению с предыдущими поколениями. Здесь установлен более мощный процессор от того же Broadcom, но другая модель BCM2711. Внутри более совершенные ядра Cortex-A72, в предыдущих поколениях были Cortex-A53. Чуть выше тактовая частота 1500 МГц и теперь Raspberry Pi поставляется в трех возможных конфигурациях с разным объемом оперативной памяти. 1, 2, либо 4 гигабайта. Причем во всех конфигурациях плата абсолютно одинаковая. Единственное, что разные микросхемы запаиваются вот сюда. Это и есть оперативная память, выполнена на одной микросхеме. В данном случае важно не только то, что стали доступны большие объемы оперативной памяти, сколько увеличившаяся скорость самой оперативной памяти, потому что теперь здесь стоит LPDDR4 которая сама по себе уже даст прирост производительности системы. Два видео выхода HDMI, точнее микро HDMI. Честно говоря, не знаю, насколько это будет востребовано, но, видимо, система на чипе позволяет вывести два HDMI, и производитель это сделал. Теперь плата запитывается при помощи разъема USB Type-C. К сожалению, здесь не появилась поддержка, например, стандарта Power Delivery, который позволил бы подвести к плате больше мощности, поскольку здесь уже и USB 3.0 есть порты, и более мощную периферию к ней можно подключать. Это накладывает определенные требования к способу запитки. В данном случае просто произошла смена разъема и особых преимуществ она, к сожалению, не дает. Появилось два порта USB 3.0, причем наконец-то была переработана та устаревшая схема с подключением USB портов и Ethernet порта. Теперь USB реализуется при помощи USB контроллера, подключенного PCI Express системы на чипе. А Ethernet подключается через микросхему физического уровня к MAC уровню в системе на чипе. То есть USB интерфейс и Ethernet теперь полностью развязаны. Здесь у нас гигабитный Ethernet. Я уверен, что он полноценно будет работать, выдавать скорости вплоть до гигабита. И USB 3.0 2 порта плюс еще два порта USB 2.0. Кстати, если присмотреться, в Raspberry Pi 4 поколения изменена конфигурация вот этих вот портов. Теперь Ethernet расположен справа, а не слева, как было на всех предыдущих поколениях Raspberry Pi. Плата несовместима с корпусами от предыдущих моделей. Здесь и расположение микро HDMI такое, что придется расширять отверстие под HDMI на старых корпусах. И применение USB Type-C для запитки, который не подойдет в отверстие для микро USB. И измененная конфигурация вот этих портов также не позволит установить эту плату в старые корпуса, ну, по крайней мере, без допиливания напильником. Давайте перейдем к следующему участнику. Следующий участник – это NVIDIA Jetson Nano, мини-компьютер, который выглядит следующим образом. На самом деле он состоит из двух частей, из двух печатных плат. Одна вставляется в другую при помощи разъема ddr 4 s 1 ну, то есть как у оперативной памяти ноутбуков. При помощи двух защелок мы с вами можем процессорную плату снять, она вот с таким массивным радиатором. Здесь также есть место для установки вентилятора. И есть компьютерный разъем для вентилятора. На процессорной плате распаян, собственно, процессор. Оперативная память 4 ГБ LPDDR4. И есть здесь слот microSD. Также есть место для установки, для запайки EMMC флешки, которую производитель не запаивает. Вот на этой плате разъем для PCI Express М2 плат с ключом E, то есть он предназначен не столько для SSD, сколько для беспроводных модулей, поскольку 
В этом мини-компьютере какие-либо беспроводные интерфейсы полностью отсутствуют. Но можно установить дополнительную плату, например, Wi-Fi плату, LTE плату и так далее. Также здесь расположена микросхема USB 3.0 хаба, благодаря которой реализуются вот эти четыре USB 3.0 порта. Есть гигабитный Ethernet, DisplayPort, HDMI, ну и порты питания. В данном случае для запитки этой платы используется разъем microUSB, либо вот этот круглый разъем, для этого нужно установить джампер на плату. На обратной стороне платы есть место для установки батарейки часов реального времени, которую производитель также не запаивает. Сам производитель позиционирует эту плату как набор для разработчиков и заточена она под задачи работы с нейронными сетями, под распознавание образов. То есть подразумевается, что люди будут ее приобретать и ставить на робототехнические системы, либо на какие-то узлы, где требуется работа с нейронными сетями. Поскольку процессор, который здесь NVIDIA применила, он имеет довольно мощное видеоядро, которое заточено специально под эти задачи. Сегодня в этом тесте мы все мини-компьютеры тестируем как компьютеры общего назначения, поэтому эту особенность Jetson Nano мы, конечно, не раскроем в этот раз. Но, насколько я знаю, этот мини-компьютер и в задачах общего назначения тоже очень хорошо себя показывает. Насколько хорошо, сегодня мы с вами узнаем. Следующий участник – это плата ROG PI4 от производителя под названием Radxa. Пишется вот таким образом. Никогда раньше не слышал про эту компанию, случайно наткнулся на этот мини-компьютер. И вот он на тестировании. Он интересен сочетанием характеристик и возможностей. Он, как видите, выполнен в формате схожем с Raspberry Pi, но при этом основан на рок чипе довольно крупный чип, на нижней стороне платы расположен. Это рок чип RK3399, шестиядерный, довольно мощный процессор, точнее система на чипе, выполненная по архитектуре Big Little, то есть два мощных ядра Cortex-A72 и четыре ядра Cortex-A53. Причем я всегда думал, что Архитектура Big Little подразумевает, что либо одна группа ядер работает, либо другая, но при тестировании мини-компьютеров на, на этой системе на чипе я обнаружил, что все ядра одновременно могут быть задействованы. Это действительно дает очень высокую производительность, но и высокое энергопотребление. Здесь у нас распаяна оперативная память LPDDR4 объемом 4 ГБ, довольно быстрая память, вот эти две микросхемы. Также на нижней поверхности платы Располагается разъем М2 с ключом в положении М, позволяет в том числе SSD подключать. И есть разъем для флеш-накопителей специфического формата, который производитель также продает. Это для подключения EMMC флеша к плате. Само собой microSD слот есть. Есть разъем для подключения батарейки RTC для того, чтобы часы реального времени шли, когда плата не запитано. Двухдиапазонный Wi-Fi довольно шустрый. И еще из особенностей здесь то, что плата запитывается, как и Raspberry Pi 4, через разъем USB Type-C, но в отличие от Raspberry Pi здесь поддерживается стандарт Power Delivery и можно эту плату питать напряжениями вплоть до 20 вольт, чем я собственно и пользовался. И на мой взгляд в следующих поколениях мини-компьютеров и другие производители тоже постепенно будут переходить к этому решению, потому что оно позволяет подвести гораздо больше энергии к плате мини-компьютера. Честно говоря, первое впечатление от этой платы у меня было негативным, поскольку здесь есть огрехи по самой печатной плате, есть места, где маска заползает туда, куда не должна, где-то она немного смещена. Потом вот этот разъем джек 3,5, помимо того, что он припаян, он еще и термоклеем приклеен зачем-то, хотя видимых причин для этого я не вижу. В общем, все это как-то портило впечатление первое. Но после того, как я включил эту плату и потестировал, посмотрел, какие есть образы, есть официальные, есть неофициальные, посмотрел, что творится в сообществе, в целом мне эта плата очень даже понравилась, и я вижу в ней довольно большой потенциал на рынке. Следующий участник – это Adroid XU4. Вот так он выглядит. Многие из вас меня просили добавить его в тестирование, и должен признать, это действительно довольно мощный мини-компьютер с восьмиядерной системой на чипе. Выпускается этот мини-компьютер в двух версиях, с пассивным охлаждением, как у меня, здесь радиатор более высокий, либо с активным охлаждением, где радиатор пониже и есть еще вентилятор посередине. На вот эти провода не обращайте внимания, я ко многим мини-компьютерам подпаивал провода для подачи питания напрямую, особенно когда использовались вот такие круглые разъемы, потому что качественную ответную часть мне Найти так и не удалось, и было много проблем в свое время с нестабильной работой 
мини-компьютеров из-за падения напряжения на разъеме. В основе мини-компьютера система на чипе от Samsung Exynos 5422. Расположена она на краю платы и на краю радиатора, что не лучшим образом сказывается на охлаждении. Честно говоря, когда я снял радиатор, был удивлен такому расположению. Здесь 8 ядер по технологии Big Little, 4 ядра Cortex-A15 и 4 ядра Cortex-A7. 2 гигабайта оперативной памяти LPDDR3, причем память и система на чипе распаяны на одном посадочном месте таким бутербродом. Гигабитный Ethernet, 2 USB 3.0 порта, 1 порт USB 2.0. Есть слот для карт microSD, а также разъем для подключения фирменных EMMC модулей. Причем у меня EMMC модулей нет, не было возможности проверить, но судя по наличию переключателя между microSD и EMMC, работать может либо один, либо второй одновременно. Также есть разъем для подключения батарейки RTC для того, чтобы часы реального времени шли, когда мини-компьютер не запитан. Еще у этого мини-компьютера немного неудобный разъем расширения с шагом между контактами в 2 мм. Беспроводные интерфейсы здесь отсутствуют. В целом довольно интересно будет посмотреть, на что способен будет этот мини-компьютер в тестах. Следующий участник это Android C2, более дешевая и более популярная модель. В основе ее iMLogic S905 это примерно такая же система на чипе, которая стояла в Cada Swim в прошлогоднем тесте. 4 ядра Cortex-A53, 2 ГБ оперативной памяти DDR3L. 4 порта USB 2.0, также есть USB OTG порт гигабитный Ethernet и беспроводные интерфейсы на этой плате отсутствуют. Слот для карт microSD и разъем для фирменных EMMC модулей. Также на плате присутствует инфракрасный приемник. В принципе, по этой плате, пожалуй, все. Давайте пойдем дальше. Следующий участник это Nano PI M4. Мини-компьютер, который очень похож на ROG PI4, который я показывал чуть ранее. Он основан на той же самой системе на чипе RK3399. Но здесь установлена более медленная оперативная память LPDDR3, а не 4, хотя объем тот же самый 4 ГБ. Есть слот для microSD, есть разъем для фирменных EMMC модулей, Wi-Fi здесь двухдиапазонный, также есть Bluetooth, в комплекте идут две антенки для Bluetooth и для Wi-Fi. Для запитки платы используется разъем USB Type-C, но Power Delivery не поддерживается, поэтому питается плата все тем же 5-вольтовым напряжением. Присутствуют сразу два разъема для подключения видеокамер. Еще здесь из интересного то, что интерфейс PCI-Express выведен на вторую гребенку рядом с разъемом расширения. Есть разъем для подключения батарейки RTC для того, чтобы часы реального времени не останавливались при отсутствии питания. Также мне понравилось, что производитель предлагает вот такой массивный радиатор для отвода тепла от системы на чипе. Причем по объему он сопоставим с самой платой мини-компьютера но со своими обязанностями прекрасно справляется. Гигабитный Ethernet, 4 порта USB 3.0. Интересно будет посмотреть, насколько этот мини-компьютер отстанет от ROG PI4 из-за более медленной оперативной памяти. Поэтому мини-компьютеру все, давайте пойдем дальше. Следующий участник это Nano PC T2. Честно говоря, эта плата, можно сказать, была заказана по ошибке, потому что это довольно старая модель, но мне было интересно, как себя ведет на практике Samsung s 5 p 4418 это система на чипе, которая установлена на этой плате. Здесь всего 1 гигабайт памяти DDR3L, есть слот для карт SD, не microSD, а именно SD, и распаяна EMMC флешка на 8 гигабайт. Два порта USB 2.0 и также есть еще два порта USB 2.0 на гребенке. Ethernet гигабитный и Wi-Fi однодиапазонный. Есть стандартные уже для мини-компьютеров разъемы для подключения видеокамеры и дисплея. А также есть еще два разъема для подключения дисплеев, это интерфейс LVDS и RGB. Давайте пойдем дальше. Следующий участник это Orange Pi 3, основанный на Alvinary H6. Это система на чипе на четырех ядрах Cortex-A53. 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3, флешка EMMC на 8 ГБ, конечно же есть слот для карт microSD, а также есть разъем MSATA для подключения SSD. Причем этот разъем почему-то производитель на сайте упорно называет M2, хотя это, конечно же, не так. Четыре порта USB 3.0, еще один порт USB 2.0, гигабитный Ethernet и двухдиапазонный Wi-Fi в комплекте идет антенна. По первым впечатлениям этот мини-компьютер казался неплохим, но, честно говоря, я с ним настолько намучился при тестировании, что смело называю его самым глючным мини-компьютером в сегодняшнем тестировании. У него есть проблема с нестабильной перезагрузкой, бывает просто черный экран после перезагрузки, есть проблема с образами в Debian, проблемы с сертификатами при установке пакетов, 
В Ubuntu под нагрузкой отваливаются три ядра из четырех. То есть, ну, судя по форумам, это такой механизм защиты от перегрева, но срабатывает он ложно, слишком рано. И довольно прикольно наблюдать, как в утилите HTOP, например, четыре ядра изначально, и три из них отваливаются, остается только одно. При этом, как правило, половина тестов уже пройдена. Также были проблемы при попытках подключения мощной USB периферии, USB жесткого диска, не хватало питания, и при разных ситуациях во время копирования то была аномально низкая скорость, то была нормальная. Непонятно, с чем это было связано. В общем, результаты тестов сейчас посмотрим, но вообще покупать не рекомендую. Давайте пойдем дальше. Ну и последние два участника сегодняшнего тестирования – это платы Banan API M3 и M64. Они очень похожи внешне и по элементной базе, но есть и существенные различия между ними. Обе платы основаны на системах на чипе Alwiner, правда разных. Обе имеют 2 гигабайта оперативной памяти DDR3, распаяна флешка EMMC на 8 гигабайт, гигабитный Ethernet и 3 USB порта, 2 вот на этой панели и еще USB OTG. Теперь по отличиям. Banana API M64 основана на Alwiner A64. Это четырехъядерная система на чипе с ядрами Cortex-A53 и тактовой частотой 1200 МГц. В то же время Banana API M3 основана на Alwiner A83T. Это уже восьмиядерная система на чипе с одинаковыми ядрами, правда довольно старыми, Cortex-A7 и тактовой частотой 1800 МГц. Также плата Banana API M3 имеет разъем SATA и выход питания для подключения внешнего жесткого диска или SSD. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что этот интерфейс SATA реализован при помощи контроллера, подключенного к USB 2.0. И этот интерфейс имеет соответствующую пропускную способность. Зато на обеих платах есть RGB светодиоды, микрофоны и инфракрасные приемники. Ну, типичный китайский подход. Теперь, наконец-то, можем перейти к результатам тестирования. Итак, друзья, сейчас вы на экранах видите список мини-компьютеров, результаты которых мы сегодня будем рассматривать. Здесь 10 сегодняшних участников, они помечены звездочкой. И еще 7 участников из прошлогоднего теста. Три я не стал включать, потому что ну, они откровенно уже устарели, у них меньше гигабайт оперативной памяти. Я думаю, они не будут интересны в любом случае. И без этих трех удастся получить графики более читаемые. Ну что ж, давайте перейдем к тестам. Начнем мы с тестирования производительности центрального процессора. И первый тест – это встроенный бенчмарк в утилиту P7Zip. Здесь результаты представлены в MIPS. -ах. Чем больше, тем лучше. В лидерах в этом тесте – восьмиядерный Android XU4, далее Banana Pi M3, у которого тоже 8 ядер, тоже выглядит неплохо, но ядра у него менее производительны. Очень хорошо себя показывают шестиядерные мини-ПК на ROG RK3399, причем ROG Pi 4 несколько быстрее, чем Nano Pi M4, видимо это за счет более быстрой оперативной памяти. Удивительно неплохо себя здесь показывают некоторые четырехъядерники, например Tinkerboard и Raspberry Pi 4. Следующий тест из пакета Faronix Test Suite, называется он Siray, здесь результаты в секундах, чем меньше, тем лучше. ROG Pi здесь лидирует, далее Android XU4 и Nano Pi M4, далее с приличным отставанием уже Tinkerboard Jetson Nano и Banana Pi M3, ну и далее все остальные. Следующий тест Tao Bench из того же пакета Faronix Test Suite. Результаты тоже в секундах. Чем меньше, тем лучше. Лидеры в данном тесте ROG Pi 4 и Raspberry Pi 4. Чуть медленнее Nano Pi M4. Далее Adroid XU4 и Jetson Nano, а также Tinkerboard. Далее Orange Pi 3. Adroid C2 Kada Swim ROG 64 и Raspberry Pi 3B+. Ну и далее все остальные. Следующий тест заключается в перекодировании из формата WAVE в MP3 при помощи кода CLAIM. Тест тоже из пакета Faronix Test Suite. Здесь результаты в секундах. Чем меньше, тем лучше. Картина осталась очень похожая на предыдущий тест, но немного изменилась расстановка участников. Здесь лидеры шестиядерные Nano Pi M4 и ROG Pi 4. Очень близко к ним Raspberry Pi 4 и Android XU4. Обратите внимание, что здесь Raspberry Pi 4 более чем в два раза быстрее, чем 3B+. Далее Jetson Nano и Tinkerboard. Ну и далее мини-ПК на M-Logic, на Alwiner, ну и более старой модели. Следующий тест P-Bench из Faronix Test Suite. Результат в миллисекундах. Чем меньше, тем лучше. В данном тесте лидерами являются Android XU4 и Raspberry Pi 4. Далее ROG Pi 4, Nano Pi M4 и Jetson Nano. 
Дальше Tinkerboard, Android C2 и Orange Pi 3. Ну и далее все остальные соотношения результатов вы видите на экране. Следующий тест называется CacheBench. Это тест скорости передачи данных между кэшем процессора и оперативной памяти. Результаты в мегабайтах в секунду. Чем больше, тем лучше. Здесь лидируют мини-компьютеры на шестиядерных рок-чипах. Далее Android XU4. Далее Raspberry Pi 4, Jetson Nano и Tinkerboard. Ну и существенно медленнее все остальные. Далее еще два процессорных теста, но дело в том, что не на всех мини-компьютерах удается запустить эти тесты, поэтому здесь результаты не всех участников. Это тест кодирования видео кодеком X264 при помощи процессора. Из оставшихся участников лидерами являются Raspberry Pi 4 и Jetson Nano. Чуть-чуть от них отстает Android XU4, далее Tinkerboard, Banana Pi M3, ну и существенно медленнее все остальные. Ну и еще один тест кодирования видео при помощи утилиты FFmpeg. Здесь из представленных участников лучше всех себя показывает Jetson Nano, далее Tinkerboard, Raspberry Pi 4 и Android XU4. Существенно медленнее все остальные. Дальше мы с вами переходим к тестам скорости работы с оперативной памятью. Первый тест называется RAMSpeed из пакетов Ranix Test Suite. Результаты в мегабайтах в секунду чем больше, тем лучше. И здесь мы с вами видим, что в данном тесте с большим отрывом побеждает Jetson Nano. Видимо, в NVIDIA сделали упор на скорость работы с оперативной памятью, поскольку эту оперативную память использует не только центральный процессор, но и видеоядро, которое как раз и является изюминкой этой платформы. Именно оно и ускоряет работу с нейронными сетями. Но обеспечивается это, скорее всего, более широкой шины данных оперативной памяти. Далее идут Raspberry Pi 4, Android C2 и Nano Pi M4. Далее существенно медленнее Kada Swim и ROG Pi 4. Неожиданно здесь то, что ROG Pi 4 оказался медленнее Nano Pi M4, несмотря на более быструю оперативную память в ROG Pi 4. Также интересно, что восьмиядерные мини-компьютеры в этом тесте оказались более медленными, чем другие даже, казалось бы, гораздо более слабые мини-компьютеры. Следующий тест Tiny Membench из Phoronix Test Suite. Результаты в мегабайтах в секунду. Чем больше, тем лучше. Снова Jetson Nano лидирует. Далее расстановка существенно меняется, причем она разная для операции MemCopy и MemSet. По скорости копирования в памяти следующим является Raspberry Pi 4 и далее шестиядерники на рок-чипах. По операции MemSet неожиданно хорошо себя показывают самые разные мини-компьютеры. Все это отлично видно на графиках. Следующий тест на чтение из оперативной памяти из пакета SysBench. Результаты в мегабайтах в секунду. Чем больше, тем лучше. При сравнении результатов однопоточного и многопоточного вариантов теста отлично видно, насколько хорошо масштабируется пропускная способность оперативной памяти в зависимости от количества задействованных ядер. Видно, где работа с памятью, работа контроллера оперативной памяти является узким местом. Лидер здесь Jetson Nano, далее Orange Pi 3, Kada Swim, ROG64, ну и все остальные. Здесь почему-то сильно сливает Raspberry Pi 4. Я провел перетест и результаты подтвердились. Мне непонятно, с чем это связано. Следующий тест на запись. Из того же пакета SysBench результаты в мегабайтах в секунду, чем больше, тем лучше. Здесь расстановка участников такая же, как и в предыдущем тесте на чтение. Далее у нас с вами тест на скорость работы с базой данных MySQL. Тест называется OLTP из пакета SysBench. Здесь результаты в транзакциях в секунду, чем больше, тем лучше. Лидерами здесь являются Jetson Nano и Android XU4. Далее Nano Pi M4. Дальше Tinkerboard, Nano PC T2, Orange Pi 3 и Raspberry Pi 4. Мини-компьютеры Banana Pi здесь почему-то прилично сливают. Ну и следующий слайд это результаты того же самого теста, но в количестве операций чтения записи в секунду. Тоже чем больше, тем лучше. Здесь расстановка такая же, как и на предыдущем слайде. Далее мы с вами переходим к тестам пропускной способности сетевых интерфейсов. Начнем с Ethernet. Тест проводился при помощи утилиты iPerf. Результаты выражены в мегабитах в секунду. Чем больше, тем лучше. Здесь хорошую пропускную способность на гигабите показывают Tinkerboard, Jetson Nano, Android C2, Android XU4, ROG64, Raspberry Pi 4 и ROG Pi 4. Немного хуже дела обстоят у Banana Pi M64 и у плат Nano Pi M4 и Nano PC T2, а также у Orange Pi 3. 
Здесь отставание несущественное, но оно присутствует и оно заметное. Ну а Banana PIM3 имеет явные проблемы с пропускной способностью Ethernetа. Про ограничение скорости работы Ethernetа в Raspberry Pi 3B+, я думаю, все уже в курсе. Его результат 272 мегабита в секунду. Ну и платы со 100 мегабитными портами показывают хорошую скорость, за исключением Orange Pi PC2. Дальше у нас скорость работы Wi-Fi. Тоже тест проводился при помощи утилиты iPerf. Результаты в мегабитах в секунду. Чем больше, тем лучше. Здесь представлены результаты только тех мини-компьютеров, у которых есть встроенная поддержка Wi-Fi. Также здесь хочу отметить то, что в этом году я сделал перетест скорости работы Wi-Fi плат Raspberry Pi. Тут история следующая. В прошлом году, когда я получил плату Raspberry Pi 3B+, я обнаружил, что плата не видит сети 5 гигагерцовые. Начал гуглить разные способы и оказалось, что можно попробовать через Raspberry Config сменить код страны. Не помню уже какой регион я поставил, по-моему Великобританию. В общем, плата стала видеть сети на 5 ГГц, но Wi-Fi работал нестабильно и скорости были низкие. Именно эти результаты и попали в прошлогодний тест. Ну а если выбрать код страны Россия, то плата упорно не видит 5 гигагерцовые Wi-Fi сети местные. В этом году точно такая же история повторилась и с Raspberry Pi 4, но я покопался немного подольше и оказалось, что если выставить у платы регион ту же самую Великобританию, либо Чешскую Республику я ставил, и такой же код региона поставить на стороне точки доступа, на стороне роутера, то Wi-Fi прекрасно начинает работать и стабильнее, и скорости становятся выше. Все остальные условия полностью такие же, только сменился код региона на плате и на роутере. Ну и как видите, скорости сразу же возросли, поэтому в этом году я перетест сделал и для Raspberry Pi 3B Plus и 3B. Лидером в данном тесте является Nano Pi M4, причем в обоих диапазонах. На втором месте ROG Pi 4 Далее Orange Pi 3. Существенно медленнее в 5 ГГц диапазоне, но быстрее в диапазоне 2 и 4 платы Raspberry Pi 3B и 3B+. Ну и далее все остальные. Особо плохо все у Nano PC T2 и Kada Swim. Далее мы с вами переходим к тесту скорости работы с картами памяти. Тест демонстрирует скорость работы контроллера интерфейса SD. Во многих мини-компьютерах до сих пор применяются достаточно медленные интерфейсы для подключения карт памяти. Это оказывает существенное влияние на производительность во многих тестах. Тест заключается в чтении и записи 2-гигабайтного файла при помощи утилиты DD на карту SD. Результаты в мегабайтах в секунду, чем больше, тем лучше. Флешку я использовал достаточно быструю, скорость записи у нее около 90 мегабайт в секунду, ну а скорость чтения еще выше. Лидер в этом тесте Jetson Nano, далее Adroid XU4, дальше Tinkerboard Nano Pi M4 и Raspberry Pi 4, ну и далее все остальные. Здесь интересно, что скорость работы с картами SD существенно ниже у ROG Pi 4, чем у Nano Pi M4. Хотя они построены на одинаковых системах на чипе, возможно в этом причина отставания ROG PI в некоторых тестах, несмотря на более быструю оперативную память. Также отмечу, что в Raspberry Pi 4 скорость работы с картами SD была существенно улучшена по сравнению с предшественниками. Дальше мы с вами переходим к тесту скорости работы интерфейса USB. Я использовал в этом тесте быстрый USB 3.0 Card Reader и в него была установлена быстрая флешка из предыдущего теста. Хотя в дальнейшем, в будущих тестах, я, конечно же, хочу заменить эту комбинацию на какой-нибудь USB 3.0 SSD. Хотя при текущих скоростях работы интерфейса USB в мини-компьютерах нам хватит и текущей связки. По совокупности скоростей чтения и записи здесь лидер ROG PI4, далее ROG64 и Nano PI M4. Также со скоростью чтения отлично дела обстоят у Jetson Nano, Android XU4 и Raspberry Pi 4. У обоих мини-компьютеров на rock чипах наблюдается особенность в том, что скорость записи выше, чем скорость чтения. У остальных наоборот. Ну и результаты всех остальных участников вы видите на экране. Следующие тесты являются прикладными и они такие комплексные, то есть тестируется в них сразу же несколько компонентов мини-компьютера. Первый тест на копирование большого файла по Ethernet на FTP сервер и обратно. Результаты в мегабайтах в секунду, чем больше, тем лучше. Пожалуй, я оставлю эти два теста без своих комментариев. Кому интересно, можете поставить на паузу и произвести более глубокий анализ результатов. Ну и второй тест на копирование большого файла на USB 3.0 жесткий диск с SD картой и обратно. Тоже результаты в мегабайтах в секунду, чем больше, тем лучше. Здесь единственное, на что хочу обратить ваше внимание, на низкий результат Orange Pi 3. Это как раз то, о чем я говорил, рассказывая о глюках этого мини-компьютера. 
Следующий тест на потребляемую мощность. Результаты в ваттах. Чем меньше, тем лучше, тем мини-компьютер экономичнее. Соответственно, представлены результаты как под нагрузкой, так и в простой. Для этого теста, чтобы было удобно измерять напряжение и ток питания мини-компьютеров, питающихся через USB Type-C, я сделал вот такой переходник-удлинитель и на печатную плату вывел клемники, куда подключал два мультиметра для измерения напряжения и тока. Также на гребенку вывел все остальные сигналы с разъема USB Type-C, чтобы в дальнейшем было удобно к ним подключаться и анализировать, как они используются. Самым прожорливым под нагрузкой является Adroid XU4. Далее ROG PI4 и Tinkerboard. Дальше Nano PI M4 и Raspberry Pi 4. Из любопытного здесь то, что потребление Raspberry Pi 4 по сравнению с предшественниками возросло не сильно. Еще, кстати, забыл отметить про проблемы совместимости Raspberry Pi 4 с некоторыми кабелями и источниками питания. У меня Raspberry Pi 4 без проблем запитывался от телефонных зарядок с кабелем USB Type-C. Также без проблем он запитывался от блока питания Латы Панды Альфа с поддержкой Power Delivery. Ну, естественно, Power Delivery не использовался. Использовалось 5-вольтовое напряжение. Но плата на отрез отказалась работать с зарядкой от MacBook. А, тоже с поддержкой Power Delivery, с которой без проблем работали все остальные мини-компьютеры с USB Type-C. И вообще все остальные устройства. Никогда с ней проблем не было, но почему-то она с Raspberry Pi 4 не заработала. В чем конкретно здесь проблема, я, к сожалению, не знаю, не анализировал. Ну и последний график в сегодняшнем тесте – это температура системы на чипе, измеренная ее встроенным термодатчиком. Соответственно, чем меньше, тем лучше. Но привожу я этот график просто как дополнение, поскольку мини-компьютеры тестировались все-таки в немного разных условиях, поскольку, ну да, они тестировались на одном и том же столе, на одном и том же месте, при одной и той же температуре окружающего воздуха. Был обдув одинаковый вентилятором 120 мм на одном и том же расстоянии, но радиаторы использовались разные. Причем, если производитель предлагал какой-то свой кастомный радиатор, я ставил его. Если же не предлагал, то я ставил просто подходящий по размерам из набора. Но они не были одинаковыми, потому что чипы все разного размера. Поэтому напрямую сравнивать эти показатели нельзя. От себя хочу отметить то, что на ROG PI4 нужно обязательно устанавливать хорошее охлаждение. А это не очень удобно, учитывая расположение системы на чипе вместе с многочисленными разъемами на нижней стороне платы. Такого же уровня охлаждения требует Nano PI M4, но для него есть готовое решение, радиатор, который продает производитель, плюс на плате снизу нет крупных компонентов, поэтому этот радиатор легко устанавливается. Восьмиядерники Adroid XU4 и Banana PI M3 тоже сильно греются под нагрузкой. Причем в случае с Adroid, я думаю, отчасти виновата неоптимальное расположение радиатора, то есть система на чипе находится с краю радиатора. Нагрев Raspberry Pi 4 я бы не сказал, что стал выше, чем у предшественника Raspberry Pi 3B+. Если разница и есть, то она незначительная, причем разница именно на этом графике объясняется разными условиями теста. Немного разные радиаторы я ставил. Отдельно хочу отметить хороший теплоотвод Jetson Nano. Радиатор плотно прижат к чипу через термопасту. И дельта температур радиатора и чипа всегда была небольшой, около 2 градусов. Ну что ж, друзья, давайте попробуем подвести итоги, мои субъективные итоги. Во-первых, не рекомендую китайские мини-компьютеры. Banana PI M3, Banana PI M64, Orange PI PC2 и Orange PI 3. Даже если они выдают хорошую производительность, высокие риски столкнуться с глюками в самых неожиданных местах. Соответственно, вы потеряете много своего времени. По Nano PC T2, думаю, все и так понятно. Довольно устаревший мини-ПК, хотя в нескольких тестах он смотрелся относительно неплохо. Raspberry Pi 2B и 3B также можно считать на сегодняшний день сильно устаревшими. Kada Swim, Android C2 и ROG64 – это крепкие середнячки, обладают достойной совокупной производительностью и стоят недорого. Что насчет поддержки, нужно смотреть отдельно. Tinkerboard все еще довольно мощный, но тоже постепенно устаревающий мини-компьютер. USB 2.0, Wi-Fi только 2.4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, к тому же он довольно дорогой. Nano PC M4 и ROG PI4 это мощные современные шестиядерные мини-компьютеры, за свою цену дают очень приличную производительность. Не забудьте только про хороший теплоотвод. Adroid XU4 по производительности центрального процессора лидер этого теста. Также хочу отметить высокую скорость работы интерфейсов SD и USB и невысокую его цену. 
Хотелось бы, наверное, чтобы была повыше скорость работы с оперативной памятью, и жаль, что нет встроенного Wi-Fi, а также потребуется уделить внимание охлаждению системы на чипе. Про качество поддержки ничего сказать не могу, нужно изучать этот вопрос. Jetson Nano – это хороший по производительности мини-компьютер с очень высокой скоростью работы с оперативной памятью и, к сожалению, с нераскрытым в сегодняшнем тесте потенциалом работы с нейронными сетями. Из-за относительно высокой цены рекомендую его только тем, кто реально будет использовать его в приложениях, где нужна быстрая работа с нейронными сетями. Остальным он покажется слишком дорогим. Raspberry Pi 4 – это достойный продолжатель серии мини-компьютеров Raspberry. Честно говоря, я с выходом пары предыдущих моделей Raspberry убеждался в том, что эта модель все больше и больше сдает свои позиции. Raspberry Pi в четвертом поколении, на мой взгляд, реабилитировался. Он стал существенно быстрее, чем предшественники, стоит примерно столько же и, как всегда, имеет хорошую техническую поддержку. Raspberry Pi 3B Plus на сегодняшний день покупать глупо, потому что он стоит примерно столько же но при этом существенно хуже, чем Raspberry Pi 4. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Я хочу еще раз отдельно отметить, что данный тест мини-компьютеров, как и предыдущие, как и будущие, является наверняка не объективным, поскольку делает его один человек, это я. Но могу точно гарантировать, что вся эта серия тестов является полностью независимой. То есть никто из производителей мне не платил за это видео, и все мини-компьютеры в тесте куплены на мои личные средства. Поэтому, если у вас возникнет желание поддержать этот проект, вы можете сделать это, во-первых, лайками и дизлайками своими оценками. Также вы можете оставить комментарий. Напишите, например, какой мини-компьютер вы хотите увидеть в следующем тесте. Также репосты, подписки, платные подписки в том числе. Все это поддерживает данный проект. Ну а на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Всем пока.